हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सुधीर शुक्ला टुडे वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट ट्रैकिंग टेक्निक कॉनिकल स्कैनिंग एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस दैट व्हाट आर द थ्री टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रैक एन ऑब्जेक्ट यूजिंग रडार ट्रैकिंग सिस्टम एज वी नो दैट देयर आर थ्री टेक्निक्स फर्स्ट सीक्वेंशियल लॉबिंग सेकंड कॉनिकल स्कैनिंग and third monopulse tracking beside this i have told you about the sequential lobbing technique in my previous video so today we will let you know about the conical scanning the second technique this is the basically block diagram of our conical scanning and what i have mentioned in my first line that this method is the extension to sequential lobbing that what we have understand about this sequential lobbing this is the extension this is the advanced version for that tracking methods in this block diagram this is the transmitter section and we all know what the transmitter section basically do jaisa ki hame pata hai ki agar humne waves ko em waves ko transmit karna hai to for that we need a high power radar signal हाई पावर हमें चाहिए होगा और वो जनरेट करता है हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन एज वी ऑल नो इन द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार सिस्टम के ट्रांसमीटर सेक्शन में वेब फॉर्म जनरेटर्स पल्स मॉडलेटर पावर एम्पलीफायर डुप्लेक्सस वॉट एवर कम्पोनेंट्स आर उनका बेसिक काम क्या था कि हाई पावर जनरेट करके उसको ट्रांसमिट कर देना बिकॉज एंड बिकॉज कि अगर हम हाई पावर देंगे तभी हमारे पास जो पावर का सिग्नल रिसीव होगा वो इस हद तक होगा जिससे कि हम उसकी प्रोसेसिंग कर सकें अगर हम पहले से ही लो पावर देंगे तो वापस आने वाला इको सिग्नल ऑलरेडी लो ट्रांसमिट हुआ था तो वो और उसकी स्ट्रेंथ और वीक हो जाएगी सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो पाए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए इस वजह से हम हाई पावर अडार सिग्नल देते हैं जो कि आपका ट्रांसमीटर सेक्शन करता है फिर यहाँ पे डुप्लेक्सर एज आई वी एज वी हैव डिस्कस्ड एंड आई हैल्सो टोल्ड यू डेट वॉट डुप्लेक्सर डज हम कह सकते हैं कि ये अगर हमारा एक सिस्टम है तो उसका मैनेजर ये डुप्लेक्सर होता है डुप्लेक्सर ही एक ऐसा सर्किट होती है जो कि मैनेज करती है ये आर्क डिवाइस इसको हम कहते हैं ये मैनेज करती है कि सिग्नल को ट्रांसमीटर सेक्शन से ट्रांसमीटर से स्पेस में जाना है और आने वाली को सिग्नल को वापस रिसीवर सेक्शन में जाना है जिसको हम कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि ये स्विच की तरह भी वर्क करता है क्योंकि ये आइसोलेट करता है इस ट्रांसमीटर सेक्शन को इस रिसीवर सेक्शन के साथ मींस द फंक्शन ऑफ द डिप्लेक्सर आई हैव रिटर्न ईयर ऑल्सो द फंक्शन ऑफ डिप्लेक्सर इज टू आइसोलेट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एज ट्रांसमीटिंग सेक्शन वर्क एट अ हाई पावर एंड रिसीविंग सेक्शन वर्क फॉर अ लो पावर सिग्नल जैसे हमें पता है कि जो ट्रांसमीटर सेक्शन है वो हाई पावर पे वर्क करता है और जो रिसीवर सेक्शन है वो लो पावर पे वर्क करता है लो पावर अडार सिग्नल तो क्या होता है कि डुप्लेक्सर उसी चीज को आइसोलेट करता है कि ट्रांसमीटर सेक्शन आपका अलग रहेगा जब ट्रांसमीटर का काम होगा तो ट्रांसमीटर सेक्शन एक्टिव रहेगा उस समय आपका ये रिसीवर सेक्शन इन एक्टिव रहेगा जब सिग्नल रिसीव होंगे तो उस दौरान जो है आपका रिसीवर सेक्शन एक्टिव रहेगा और ये डिसेबल रहेगा यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक कॉमन एंटीना है और जब एक कॉमन एंटीना की बात होता है तो हमें पता है कि रडार जो है वो दो तरीके के होते हैं मोनो स्टैटिक एज वेल एज बाई तो यहाँ सिंगल एंटीना होने की वजह से ये हमारा केस बनता है मोनो का क्योंकि जब जहाँ भी एंटीना कॉमन होगा या मोनो का केस होगा वहाँ जरूर डुप्लेक्सर यूज़ हो रहा होगा और जहाँ सेपरेट एंटीनाज यूज़ हो रहे होंगे ट्रांसमीटर सेक्शन के लिए अलग रिसीवर सेक्शन के लिए अलग वो आपका टाइप बनता है बाई टाइप के रडार का तो यहाँ पर एंटीना कॉमन है तो हमारा डुप्लेक्सर है जिसको ये मैनेज करना है कि ट्रांसमीटिंग के दौरान यहाँ ये वाला सेक्शन एक्टिव है और रिसीविंग के दौरान ये वाला सेक्शन फिर हम देखते हैं कि डुप्लेक्सर के थ्रू यहाँ से सिग्नल आता है डुप्लेक्सर के थ्रू वो जाता है रिसीवर के इस ब्लॉक में यहाँ पे एक यूज़ किया गया है ए जी सी ए जी सी स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो गेन को इस प्रकार से कंट्रोल होता है कि अगर कोई सिग्नल आ रही है उसकी स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है वो बहुत सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अधिक है 
तो उसका गेन अगर बहुत अधिक होता है तो उस गेन को वो वापस रेगुलेट कर देगा वापस थोड़ा सा वो उसको डिक्रीज कर देगा और अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत वीक है सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से अगर गेन उसका बहुत कम है तो उसके गेन को वो इंक्रीज कर देगा कहने का क्या मतलब है कि जो गेन की कंट्रोलिंग है अगर बहुत अधिक गेन हो रहा है तो उसको कम करना या बहुत कम गेन हो रहा है तो उसको फिर वापस बढ़ा देना एक पर्टिकुलर मार्क पे वही आपका काम करता है ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल मतलब कि ऑटोमेटिकली गेन को ये कंट्रोल करता है जो भी सिग्नल जो भी इको सिग्नल से रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स आ रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से एंटीना जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के इस एंटीना के थ्रू फिर अब वो सिग्नल हमारा जाता है डिटेक्टर सेक्शन पे और डिटेक्टर सेक्शन का काम क्या होता है कि उस सिग्नल को जो है वो डिटेक्ट करता है और वही जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि द रिसीवर इंक्लूड्स ए जी सी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल दिस ए जी सी कंट्रोल द गेन ऑफ अ सिस्टम वेन द रिसीवर रिसीव वीक सिग्नल ए जी सी इंक्रीजेज द गेन एंड ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल ए जी सी डिक्रीजेज द गेन सो ए जी सी ऑटोमेटिकली कंट्रोल द गेन वही आपका कह रहा है कि ए जी सी जो है ऑटोमेटिकली गेन को कंट्रोल करता है और फिर कहता है कि द फंक्शन जो ए जी सी के बाद हमने डिटेक्टर का ब्लॉक यूज किया था उसका क्या मतलब है कि द फंक्शन ऑफ डिटेक्टर इज टू डिटेक्ट द इनवेलप ऑफ द रिसीव सिग्नल बाई यूजिंग इनवेलप डिटेक्टर मैथड हमें पता है कि डिटेक्शन जो हम डी मॉडुलेशन करते हैं डी मॉडुलेशन के डिफरेंट टाइप के मैथड्स होते हैं उनमें हम इनवेलप डिटेक्टर को प्रिफरेंस देते हैं ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस कॉस्टली होता है रिलायबल होता है बहुत सारे इसके फीचर्स हैं उसके लिए हम इनवेलप डिटेक्टर को ही हम प्रायोरिटी देते हैं तो कहता है कि जो फंक्शन डिटेक्टर का क्या जो जो डिटेक्टर का फंक्शन है जो डिटेक्टर सर्किट यूज की गई है डिटेक्टर ब्लॉक में जो लिखा गया है उसका काम है बेसिकली जो रिसीव सिग्नल है उसके इनवेलप को उसके इनवेलप को निकाल लेना ठीक है बाई यूजिंग दिस इनवेलप मैथड इनवेलप डिटेक्टर मैथड फिर उस डिटेक्टर सर्किट के बाद हमने रेंज यूज किया था रेंज का क्या मतलब है रेंज गेट जस्टिफाई द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका रेंज इसी वाले ब्लॉक पे कैलकुलेट हो जाता है जैसे यहाँ मैंने इस ब्लॉक पे मैंने बना रखा है कि डिटेक्टर जो इनवेलप इस सीरीज आते हुए रिसीव सिग्नल का यहाँ गेन बढ़ गया उसके बाद हमें इनवेलप मिल गया इनवेलप बाद दो रेंज गेट सर्किट है ये रेंज गेट सर्किट के थ्रू हमें रेंज पता कर लिया फिर यहाँ पे सिग्नल देखते हैं हमारे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं एक हमारा जो एलिवेशन एंगल के लिए होता है और एक एजिमत एंगल के लिए और वहीं यहाँ लिखा गया है कि देन आफ्टर रिसीव्ड सिग्नल डेट विल बी हैविंग अ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डेट इज बीइंग रिसीव्ड एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द टारगेट मतलब ये सिग्नल पे हम पता कर लेंगे कि किस टाइप का सिग्नल है और ऑब्जेक्ट से रिसीवर तक की दूरी कितनी है बेस्ड ऑन द रिसीव सिग्नल देर आर टू इन्फॉर्मेशन अब जो रेंज कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास सिग्नल आता है जो दो पार्ट में हमने स्प्लिट किया था कहते हैं उसमें दो इन्फॉर्मेशन होता है एक जो हाँ एलिवेशन एंगल को बताता है और एक जो एजिमत एंगल को बताता है क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो एंगल की वैल्यू अगर हम निकाल पाएंगे तो एंगल की वैल्यू से ही हम पता कर पाएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है तो यहाँ उन्हीं दोनों एंगल्स की बात करता है और फिर कहता है इन विच सेपरेट फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू रिमूव द डिटेक्शन एर और हम एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम एरर्स को रिमूव करते हैं बेस्ड ऑन डेट वैल्यू द पोजीशन ऑफ द एंटीना इज वेरीड और उन्हीं वैल्यूज के बिहार पे हम एंटीना की पोजीशन वेरी करते हैं और कहता है कि देर आर थ्री मोटर्स बाय कंट्रोलिंग दिस मोटर एंटीना इज डायरेक्टेड इन सच वे डेट ऑब्जेक्ट इज ट्रैक जैसा कि हम बड़ा ब्लॉक डायग्राम में अपने देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आया सिग्नल जो ये रिसीव सिग्नल आ रहा है अभी ये दो तरह की इन्फॉर्मेशन रख रहा है एक एलिवेशन एंगल जिसको हम वर्टिकल एंगल कहते हैं और एक एजिमत एंगल जिसको हम हॉरिजेंटल एंगल कहते हैं तो कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ एलिवेशन एंगल में जाता है और फिर ये जाता है एलिवेशन एम्पलीफायर के लिए कि जो वीक पार्ट है उसको एम्पलीफाई करके फिर यहाँ मोटर के पास जाता है और फिर ऐसे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं एलिवेशन एंगल में क्योंकि हमें पता है कि एंगल में अगर एरर नहीं है तो ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन ऑब्जेक्ट का एंगल जो वैल्यू हमें पता करनी होगी हमें तुरंत पता लग जाएगी लेकिन हम ये जूम करके चलते हैं कि एरर कुछ पार्ट एरर आ रहा है जिसकी वजह से हमें इसको इंस्ट्रक्शन देना है एंटीना को कि फिजिकल ओरिएंटेशन उसका उस डायरेक्शन में हो सके जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो यहां से जो फीडबैक हम वापस इसमें एजिमत एंगल में या एलिवेशन एंगल में देते हैं वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमें पता है कि किसी भी टाइप के सर्किट में अगर हम फीडबैक टर्म यूज करते हैं डैट मीन्स कि वी आर नाउ वी आर गोइंग टू रेड्यूज दैट एरर हम कहीं भी फीडबैक अगर यूज करते हैं किसी भी चाहे पॉजिटिव फीडबैक चाहे निगेटिव फीडबैक वो मतलब होता है कि हम कहीं ना कहीं एरर को रेड्यूज कर रहे हैं और वो एरर कौन सा एरर है एंगल का एरर फिर ये जो सिग्नल का इंस्ट्रक्शन
और जो कहते हैं कि सर्वो मोटर कनेक्टेड विथ एंटीना और ये होल जो है पूरा ये सर्वो मोटर ये इस एंटीना से कनेक्टेड होता है तो जो एरर आता है उसको रिमूव करके ये इंफॉर्मेशन दी जाती है स्कैन मोटर के थ्रू एंटीना को और एंटीना का इस इंस्ट्रक्शन इस एरर की वैल्यू के अकॉर्डिंग एंटीना का जो ओरिएंटेशन होता है उसको हम मूव कराते हैं ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में जिससे कि जो हमारा बीम है उसके एक्सिस के ट्रैकिंग एक्सिस के लॉन्ग वो ऑब्जेक्ट आ जाए और उसकी हम डिटेक्शन कर सके अब हम देखते हैं कि जो ये था ब्लॉक डायग्राम हमारा फिर हम देखते हैं कि हमारा जो ये ग्राफ से कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको समझेंगे कैसे जैसे हमने सिक्वेंशियल लॉबी में हमने डिस्कस किया था दो बीम हमने लिया था बीम ए और बीम बी उसी तरह हम यहाँ पे कॉनिकल स्कैनिंग में एक बीम लेते हैं यहाँ पे ये हमारा रडार का यूनिट है ये हमारा एंटीना है और ये हमारा ये बीम है अब ये इसका नाम कॉनिकल क्यों पड़ा क्योंकि ये बीम इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करती है और जब रोटेट रोटेट करती है तो फ्रंट व्यू कुछ हमारा कौन टाइप का बन जाता है ये हमारा कुछ ऐसे कोन टाइप का बन जाता है जैसे मैंने यहां देखिए ऐसे इस पहले ग्राफ में बना रखा है ये है और ये रेड वाला पार्ट जो एक बीम की बात करते हैं और इसका ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि ये इस एक्सिस के लॉन्ग एक कोन शेप का स्ट्रक्चर बना देता है अभी बीम जो ओरिएंटेशन है वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेट कर रही है फिर हम देखते हैं कि पहला फेस सेम सिमिलरली जैसा हमने उसमें केस लिया था दो फेसेस की एक बार हमारा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एक्सिस पे है और एक बार हमारा ऑब्जेक्ट किसी अदर पोजिशन पे जैसे उस सिक्वेंशियल लॉबिंग में हमने उसको बीम एक्सिस बीम ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ले रखा था सेम उसी तरह हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन लेते हैं जब फर्स्ट पोजीशन लेते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम आता है जब इसकी पोजीशन हम टू टू नंबर पे करते हैं दूसरे नंबर पे करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ एरर जनरेट होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड में कुछ डिफरेंस आता है तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए जो जब यहाँ पे एरर आता है तो इसी को हमने रिमूव करना है अब इस एरर को रिमूव करने के लिए हम जो है इसका ओरिएंटेस ओरिएंटेशन इस प्रकार से रिमूव करते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो एरर वाला है वो वही देता है आपको थ, जो थी, दो थीटा ई और थीटा डेल थीटा ई और डेल थीटा ए की जो वैल्यू होती है जो उसके मोटर होते हैं और मोटर सर्वो मोटर को देते हैं और सर्वो मोटर फिर इंस्ट्रक्शन देता है ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शन एंटीना तक मिलता है जहाँ उसका ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन में होता है तो यहाँ पे वही चीजें बताई गई हैं कि जैसे फिगर ए में जो है तो बीम इज रोटेटेड कॉन्सिन्यूसली पोजीशन वन लेते हैं कि देर इज अ मैक्सिमम रिसीव सिग्नल एंड विद मिनिमम एजिमथ एंड एलिमेशन एंगल एरर दूसरे पोजीशन में इन दिस केस द वाइस वर्सा वाइस वर्सा होता है कि इसमें जो है होता है कि मिनिमम रिसीव सिग्नल होता है और एजिमथ और एलिमेशन एंगल मैक्सिमम होते हैं तो उसी को कहते हैं कि जो बीम है वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट रोटेट कर रही है एंड बेस्ड ऑन द टारगेट एक्सिस डाटा ऑन रोटेशनल एक्सिस थीटा एन एंड थीटा ये आइडेंटिफाइड मतलब ये कॉन्टिन्यूसली इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रही है ए के दौरान जो है मैक्सिमम सिग्नल रिसीव हो रहा है एरर मिनिमम हो रहा है और वही केस वाइस वर्षा हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट जो है सेकंड पोजीशन पे चला जा रहा है तो उस दौरान एरर जो है हमारा बढ़ जा रहा है तो उसी को यहाँ पे ऐसे स्कैनिंग टेक्निक के थ्रू दिखाए हैं फिर कहते हैं कि एट कॉनिकल स्कैन द एंटीना ट्रेसिस अ कोन पैटर्न अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस कौन पैटर्न बनाता है जो सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग यही आपका सेंट्रल एक्सिस है इसके अलॉन्ग एक कौन शेप का स्ट्रक्चर बनाता है तो जो मैंने ये यहाँ बना रखा है ये जो ग्राफ टाइप का बना रखा है ये आपको इसका फ्रंट व्यू एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री वन एटी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री है ऑब्जेक्ट लेट सपोज यहाँ पे ये ट्रेजेक्ट्री हमने ड्रॉ की है इसके फ्रंट व्यू का ट्रेजेक्ट्री हमने ड्रॉ किया है और फिर क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे टारगेट रख रखा है ये टारगेट इस टू डिग्री एंगल के है तो यहाँ से स्कैनिंग होती है जैसे वो स्कैनिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि जो ये आपकी ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है वो ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग ऐसे वो ऐसे मूव करता है एक बीम होता है जो ये वाला बीम है वो बीम ऐसे मूव करता है इसके अलॉन्ग तो जैसे बीम यहाँ पे 90 डिग्री 180 डिग्री 2 सेंटी डिग्री के पास जैसे इस ऑब्जेक्ट के पास बीम आती है यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ आता है वो ग्राफ ग्राफ का पीक जो होता है वो मैक्सिमम चल जाता है और फिर वो बीम जैसे इस ऑब्जेक्ट से दूर जाती है ग्राफ का जो पीक होता है वो मिनिमम हो जाता है मतलब जैसे जैसे इस ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग बीम की स्कैनिंग होती है इस ऑब्जेक्ट को लेकर उसका पीक घटता और बढ़ता रहता है घटता और बढ़ता रहता है तो जहाँ पे पीक मैक्सिमम जाता है उसके राउंड जो एंगल होता है वो इसकी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो इतने डिग्री पे ऑब्जेक्ट है दिस इज अबाउट द कॉनिकल स्कैनिंग तो कॉनिकल स्कैनिंग को हमने बोला कि इसमें जो एरर्स की संभावनाएं थी एरर्स की संभावनाएं सीक्वेंशियल लॉबिंग के कंपेरेबली कम थी तो हमारा जो है 
प्रॉब्लम क्या आया कॉनिकल स्कैनिंग साथ प्रॉब्लम हमारे यहाँ साथ आया कि यही मैंने यहाँ पॉइंट में लिख रखा था प्रॉब्लम विद कॉनिकल स्कैनिंग कि दिस सिस्टम रिक्वायर सो मेनी एलिमेंट्स सो दिस व्हाट बिकम कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली कहते हैं कि जो आपका कॉनिकल स्कैनिंग के क्रॉसपोर्डिंग जो ब्लॉक डाइग्राम है उस, उसमें जो है जो आपके ब्लॉक्स लगे हैं वो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स यूज होते हैं कि जो उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है और वो हमें कॉस्टली भी पड़ता है लेकिन एडवांटेज इसका ये बनता है कि सिक्वेंशियल लॉबिंग से एक्यूरेट होता है कहने का मतलब सीक्वेंशियल लॉबिंग में हमने दो बीम यूज की थी और दो बीम के लिए जो है आपका उसमें जो एरर आते थे वो एरर्स की वैल्यू ज्यादा आती थी लेकिन यहां पे जो स्कोनिकल स्कैनिंग के लिए जो ये ब्लॉक डायग्राम यूज किया गया है इसके थ्रू जो है ये जो एरर्स की संभावनाएं होती हैं प्रोबेबिलिटी होती है वो एरर्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है बाय यूजिंग दिस कॉनिकल कॉनिकल मेथड कॉनिकल स्कैनिंग मेथड और इसी वजह से इसको बोला गया है कि दिस मेथड इज एक्सटेंशन टू सीक्वेंशियल लॉबिंग कि ये जो मेथड है आपका ये एक्सटेंशन है सीक्वेंशियल लॉबिंग की तो ये दोनों मेथड हमें पता लग गए एक सीक्वेंशियल लॉबिंग और एक कॉनिकल स्कैनिंग कॉनिकल स्कैनिंग नाम क्यों पड़ा क्योंकि जो बीम हमने यूज की थी उसकी जब हमने ट्रेजेक्ट्री देखी तो वो कुछ कौन शेप का स्ट्रक्चर बना रहा था और स्कैनिंग क्या हम उसी बीम के थ्रू उसी बीम के थ्रू कॉन्टिन्यूसली उस ऑब्जेक्ट को स्कैन कर रहे थे और स्कैन करके हम आए हुए एरर्स की संभावनाएं जान थे 